No hay ninguna duda de que ChatGPT es una gran herramienta para nosotros los desarrolladores y una de las grandes posibilidades que tiene, porque tiene muchísimas, que a mí me gusta particularmente, es para mantener mi código limpio. En este vídeo te voy a explicar la técnica que utilizo para mantener mi código limpio mientras estoy desarrollando. A mí me gusta llamar a esta técnica Refactor on the Fly o ROF. Para enseñártela voy a compartirte un ejemplo, ¿vale? Aquí tengo un proyecto eh, de una página web que, bueno, este proyecto en sí lo que hace es crear eh, páginas web a través de la voz y justo pues acabo de terminar de programarlo, ¿vale? He creado ya todo este proyecto, como veis aquí es un proyecto Next, aquí está todo el código aquí pegado, en fin, es un proyecto ya terminado, es una página que crea páginas web a través de la voz, que si queréis os lo voy a enseñar porque seguro que hay alguien en los comentarios que me dice ¿por qué no has enseñado el proyecto? Así que el proyecto es este, ¿vale? Aquí lo veis, creación de landings por voz, habla y convierte tus ideas en landings impresionantes. Y cuando pulses aquí, podrás hablar y crear una página web. Vamos a crear una así rápida, sencillita, ¿vale? Sin darle muchos detalles. Voy a darle al botón de comenzar. Crea una página web que tenga de titular Aprende ChatGPT y programación eh, de subtítulo que tenga con tu profesor preferido Kiko Palomares. Este título y subtítulo va a ir en una, en una sección de, de Hero al principio de la página que va a tener de fondo una imagen de códigos de programación. Y debajo de esta sección de Hero va a tener otra sección donde vamos a tener un formulario donde el usuario va a poder dejar su correo electrónico y vamos a tener un botón que diga quiero aprender. Debajo de esta sección va a haber otra sección de texto donde vamos a explicar un poco de qué va el curso de ChatGPT y este texto te lo vas a inventar tú. Quiero que todos los colores de la web sean muy bonitos y colores de alrededor del verde. Vamos a ver qué hace, a ver si hace algo con todo lo que le he dicho. Mientras más detalles le demos, pues mejor lo hará, ¿no? Si le decimos pocos detalles, realmente lo que le he dicho ha sido pocos detalles, pues nos hará una versión de web más sencillita. Así que ahora está, pues, ahí trabajando la inteligencia artificial, ¿vale? Y debería de darnos una web ahora. Y ahí está, ya ha terminado de crear la web, aunque bueno, todavía falta la imagen, fijaos, esto de aquí es un placeholder, ¿vale? Está creando la imagen de, de fondo de Aprende Programación con tu profesor preferido, Kiko Palomares, inscríbete ahora, aquí puede dejar el correo, fíjate, ¿eh? ya ha puesto esta imagen de programación, no es muy bonita, pero bueno, es una imagen, y aquí pues la siguiente sección, ¿no? Como veis, es algo sencillito, mientras más detalles le des, pues más complicada puede ser la web, ¿no? Y aquí tenemos un botón para descargarnos el HTML y empezar de nuevo. Vale, pues el proyecto es este. Entonces, ¿en qué momento aplicar la técnica de ROF? Pues una vez que yo estoy programando cualquier cosa, que puede ser, tú puedes estar programando junto con ChatGPT, pidiéndole y demás, da igual si estás programando con ChatGPT, si estás programando por tu cuenta, con Copilot, da igual. El tema es que la técnica esta consiste en que cuando tú terminas de programar algo y ya funciona, como acabamos de ver en este proyecto, ¿vale? Que ya tengo el proyecto, lo hemos probado y ya funciona, ya digamos, puedo decir, vale, ya lo tengo acabado, pero no, todavía no lo acabe. ¿Vale? Una vez que ya termines, lo que vamos a hacer es copiar todo el código ya funcional, ¿vale? Vamos a seleccionarlo todo y lo copiamos. Nos vamos a ir a nuestro amigo ChatGPT, ¿vale? Le vamos a pegar el código y ahora le vamos a decir optimiza, optimiza y mejora este código, ¿vale? Y se lo mandamos. De esta manera, ChatGPT va a analizar todo nuestro código y nos va a sugerir eh, mejoras y optimizaciones. ¿Veis? Aquí ya es, nos está diciendo en este caso en concreto. Vale, tu código eh, es de React para crear Landis, bla, bla, bla. Parece completo y funcional, efectivamente, porque ya he terminado, ¿vale? La clave está en hacerlo cuando hayas terminado. Eh, me dice, separación de preocupaciones. Mueve tu lógica de tal a otra página, eh, manejo de errores y estados, optimización de renderizado, uso de TypeScript, estilos, accesibilidad, etcétera. Me dice, pues, todas las cosas que puedo mejorar y optimizar en mi código, ¿no? Y no solo te dice eso, sino que ahora, a ver si termina de, de cargar, que como veis es lento, aquí está, mira, me dice, aquí hay un ejemplo que podrías implementar un hook personalizado para el reconocimiento de voz, ¿vale? Incluso me da el código, ¿vale? Y una vez que ya tenemos, pues, todo lo que podemos mejorar, ya es ir entrando en conversación con él, porque por supuesto todo no te lo va a dar, aquí te está dando un ejemplo de una de las cosas de estas, de los puntos, la cosa es ir siguiendo preguntándole, ¿vale? Pues mira, ahora vamos a optimizar el segundo punto, ahora el tercero, ahora el cuarto y así, y vas copiando y pegando lo que te va diciendo, 
te lo vas llevando a tu proyecto de, de programación y vas sustituyendo, ¿vale? Y después vuelves a probar, a ver si realmente eh, el proyecto sigue funcionando, ¿vale? Y esto es una manera en la que eh, no hace falta esperar a un refactor que va a llegar dentro de seis meses, un año, para, o, o no va a llegar nunca, para tener tu código limpio desde un principio. No nos cuesta nada, una vez que ya terminamos el código lo tenemos completamente funcional, vamos a ChatGPT, invertimos, nada, media hora, una hora como mucho, en pasarle el código y en iterar un poquito y copiar y pegar las optimizaciones. De esta manera nos podemos ahorrar en el futuro muchísimo tiempo, porque estamos eh, programando y creando el código y al mismo tiempo estamos ya refactorizándolo a una versión mejor. Por eso me gusta llamarlo eh, refactor on the fly, ROF, ¿vale? Porque estás como refactorizando al mismo tiempo que estás Estamos creando ese código. Por abajo en la descripción y en el primer comentario te voy a dejar un enlace donde te puedes suscribir a mi newsletter donde te sigo enseñando cosas y enviando contenido exclusivo. Vete por abajo que es gratis.